Quais as diferenças entre os carros de Fórmula 1, 2, 3 e 4? Vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca a Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e temos uma matéria muito legal falando sobre a diferença entre os carros de Fórmula. E eu sei que você tem essa curiosidade porque já me perguntaram. A matéria original estará aí na descrição para vocês do site do SI ou SI, não sei exatamente qual seria a pronúncia, se é uma sigla ou o que, que é, e eles têm como base também o F1 Data Analysis, que eu já trouxe conteúdo para vocês dessa página do Twitter, esse perfil do Twitter, que é focado justamente em dados, em análises sobre o automobilismo, principalmente a Fórmula 1. Sem mais enrolação, vamos começar do final. Quais os tempos de volta entre essas categorias no circuito de Barcelona, que é uma pista que eles têm em comum? Infelizmente não consegui o tempo de quali da Fórmula 4 espanhola, porque a Fórmula 4 tem subdivisões, né? tem a italiana, tem a espanhola, tem a britânica, tem a brasileira, mas nesse caso eu não consegui o tempo de volta. Mas nós temos o tempo de volta da Fórmula 3, que em 2022 o pole position fez o tempo de 1.33. 516. Já na Fórmula 2, o pole position fez 1.28.612. Temos já uma diferença considerável entre as duas categorias, só que o salto maior vai para a Fórmula 1, que fez a pole position com o Leclerc com 1.18.750. Ou seja, a Fórmula 1 foi quase, por conta ali de um décimo, foi quase 10 segundos mais rápido que um carro de Fórmula 2 em Barcelona. Mas como que nós podemos chegar a essa conclusão que podemos trazer como algo que explique e justifique essa diferença tão grande no tempo de volta? Então vamos começar com a Fórmula 4. É um motor de 160 cavalos e pesa cerca de 570 kg, no caso o carro não somente o motor. A largura do carro é de 1,750 ou 1,75. Já o entre-eixos é de 2,75. É um carro de 6 marchas, vai de 0 a 100 em 3 segundos e meio e chega à velocidade máxima de 250 km por hora na sua especificação de baixo arrasto, para pistas como, por exemplo, Monza. É tido como um carro pequeno, leve, bruto. Apesar da potência de um carro de rua, ele ainda destruiria supercarros na maioria dos circuitos. Então aqui você já tem alguns dados muito interessantes sobre a Fórmula 4, que obviamente por ser um carro de fórmula, deixaria muitos supercarros no chinelo, mesmo tendo apenas 160 cavalos de potência. O passo seguinte na carreira de um piloto é a Fórmula 3, e aqui nós já temos algumas diferenças consideráveis. É um motor de 380 cavalos V6 de 3.4 litros. O carro pesa cerca de 550 kg e vai de 0 a 100 em 3 segundos,1. São 6 marchas e vai de 0 a 200 em 7 segundos,8. Chega a uma velocidade máxima de 300 km por hora na especificação de baixo arrasto. Tem uma aceleração lateral máxima de 2,6 g. Essa aceleração lateral seria a força centrífuga jogando o carro para fora da curva. Já a aceleração máxima de frenagem é de 1,9 g como valor mais baixo oficial. O carro de Fórmula 3 é tido como até semelhante em peso ou algo muito parecido, mas com o dobro de potência. Então aqui você já tem uma grande justificativa para saber por que, que o carro de Fórmula 3 é bem mais rápido que o carro de Fórmula 4. O próximo passo é a Fórmula 2, a categoria mais próxima de um Fórmula 1 no mundo. Em um vídeo que postamos aqui no canal, na nossa playlist de estatísticas e curiosidades, você viu que lá em 2014, quando ainda era GP2, os carros chegavam até mesmo a bater alguns carros de Fórmula 1 por conta da alteração de regras na Fórmula 1. Se você não viu, dá uma olhada lá, é bem fácil de achar na playlist. Mas hoje em dia, os carros de Fórmula 2 estão bem atrás dos Fórmula 1. Vamos falar das especificações. O motor é um V6 turbo de 3,4 litros de 620 cavalos. O carro pesa cerca de 755 kg. 
são 6 marchas, vai de 0 a 100 em 2,9 segundos e de 0 a 200 em 6,6 segundos. A velocidade máxima é de 335 km por hora na especificação de baixo arrasto. A aceleração lateral máxima é de 3,5 g e a aceleração máxima de frenagem de 3,9 g. A relação downforce massa ou downforce peso e potência massa quase é incomparável, mas esse quase tem um motivo, porque os de Fórmula 1 são os únicos carros que têm uma relação mais forte ainda do que os de Fórmula 2. Os carros de Fórmula 1 atuais têm um motor V6 turbo híbrido de 1.6 litros com mais de mil cavalos de potência. A massa do carro, o peso em si, é de 798 quilos, a gente sabe que alterou justamente no início do ano, seria um pouco menor que isso, mas foi para 798, tem 8 marchas, vai de 0 a 100 em 2,2 segundos e de 0 a 200 em 4,4. Em alguns circuitos isso até muda um pouquinho, já teve circuito chegando de 0 a 200 em menos tempo. A velocidade máxima é de 350 km por hora na especificação de baixo arrasto. Esses carros atuais chegam a uma velocidade máxima inferior à de carros, por exemplo, da geração de 2009 a 2016, porque eram carros feitos para ter mais velocidade de reta e menos de curva, eram carros que geravam menos arrasto, então nós sabemos que já chegaram a 360, 370, por exemplo. A aceleração lateral máxima é de 6,0 g, enquanto a aceleração máxima de frenagem também é 6 g. A Fórmula 1 é a rainha das corridas de monopostos e a relação downforce massa é incomparável. Você consegue observar que nas fórmulas o peso aumenta consideravelmente e, portanto, a área de superfície aerodinâmica é maior. Isso, por sua vez, aumenta a força descendente. Então esse é um comparativo para você entender quais são as principais diferenças entre os carros de Fórmula 4, 3, 2 e 1. Como passei para vocês os resultados do quali do Grande Prêmio da Espanha, que é a pista que tem em comum, você consegue ver que dá 3 para 2 até uma diferença um tanto quanto considerável, mas a 1 fica muito à frente e provavelmente a 4 fica mais ou menos no que seria a diferença da 3 para 2. Nada muda o fato que a Fórmula 1 é a rainha do automobilismo, mas as categorias de base são muito importantes e vão de grau em grau aumentando a dificuldade, a velocidade para os pilotos, tornando-os melhores, o que é sempre muito legal. Então, se você não sabia dessas curiosidades, diz aí nos comentários e se você já sabia, fala alguma outra coisa que você já observou de diferente nesses carros e se você acompanha as categorias de base, fala também se as corridas são melhores, são piores, o que, que você vê de diferente. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressac F1. Um grande abraço, valeu e falou!